大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。张磊今年三十出头，一家国企的建筑设计师。去年十二月份底，他从工地回来后，就发现自己的手臂、脖子上都冒出了一些红色的一块块的皮疹，瘙痒难忍。一开始以为是工地建材过敏，没有多在意，买了一些药膏治涂抹。结果一段时间过后，皮疹反而是越来越多，甚至长到了头皮。这个时候他才去医院检查，当时医院说可能是湿疹，于是张磊就开了一些药膏，但是用药后病情还是一直反复。直到今年三月初，张磊在刷牙的时候，胳膊突然抬不起来，整个人全身乏力，换了一家三甲医院做了全身检查后，发现心包存在积液。肝脏占位性病变，且肌红蛋白以及心肌酶显著升高，免疫指标也是显异常。进一步检查后，病理提示为原发性肝癌，合并皮肤和肌肉免疫性炎症改变。张磊怎么也没想到，顽固性皮肤瘙痒伴有乏力，竟然和肝脏肿瘤有关。一、皮肤瘙痒可能暗藏了肿瘤，导致皮肤出现瘙痒的疾病有很多。比如黄疸、甲亢、糖尿病、尿毒症等，但有些时候看似平常的瘙痒，可能就是肿瘤的信号。国外有医学文献表明，痒与内脏恶性肿瘤的关系密切，有 16% 到 30% 恶性淋巴瘤老年患者， 2 5升级器官恶性肿瘤患者， 2 5到 60% 的老年女性恶性肿瘤患者， 5 0的直肠癌患者。都会出现不同程度的皮肤瘙痒。二，皮肤瘙痒不一定是干燥，警惕疾病作祟。冬季皮肤为什么会容易痒？华中科技大学同济医院皮肤科主任医师李景秋解释道：，冬季天气变冷，人体皮脂腺、汗腺分泌的皮脂以及汗液减少，皮脂膜减少，皮肤就会容易干燥。皮肤干燥脱屑后，皮内神经末梢就更容易的受到刺激。从而引发瘙痒症状，有的人是全身皮肤瘙痒，也有的是局部痒，位置不固定，主要以手臂、背部、腰部、臀部、大腿、小腿为主。但是注意，排除干燥以及其他物理因素刺激外，有一些痒它可能是疾病引起的。一、皮肤疾病，皮肤发作剧烈的瘙痒，有可能是提示患有皮肤疾病，其中最典型的就是特应性皮炎。特应性皮炎是一种慢性复发性炎症性皮肤病，以反复发作的湿疹、样皮损和剧烈的瘙痒为主要的特征。特应性皮炎患者的瘙痒症状轻重不一，可为全身性、阵发性、间断性或者持续性，亦可是局部的症状，肘、腕、面、颈部都是好发的部位。瘙痒程度轻者可能不停地抓挠，用皮损的疼痛感来缓解瘙痒。重度的瘙痒可导致患者睡眠障碍和生活质量下降，增加焦虑、抑郁，甚至是自杀的倾向。二、肾脏疾病，慢性肾炎病人，尤其是进入后期、尿毒症定期、阴血中的尿毒素和尿素等的代谢物无法的排出体外，在体内大量的潴留，并伴随汗液排到体表，所以引起全身性的顽固瘙痒，而且瘙痒的程度难以忍受。三、肝胆疾病。肝胆疾病，不论是阻塞性黄疸，或者是肝内性溶血性的黄疸，以及天黄疸的肝损伤，都能够引起皮肤瘙痒。主要是由于胆汁淤积、实血中的胆汁酸盐浓度升高，组织氨潴留，从而沉着于皮肤，引起瘙痒。四、糖尿病，糖尿病病人的高血糖或者是血糖不稳定、末梢循环障碍、神经功能紊乱等，均可导致皮肤瘙痒。研究显示，血糖升高可引起血脏以及组织液渗透压的改变，从而使神经的末梢兴奋，产生痒感。此外，糖尿病患者身体防御病菌的能力降低，容易受到细菌和真菌的感染，也是瘙痒的可能因素之一。五、肿瘤，二性肿瘤引起的皮肤瘙痒可能与免疫机制、肿瘤代谢产物有关，这是因为癌细胞可产生多种的生物活性物质。包括组胺、酶、硼素、抗原以及癌胚蛋白等。最新的研究认为
。皮肤瘙痒可能是机体产生抗癌机制的一种反应。三，三个部位瘙痒，警惕是癌细胞苏醒。体内有癌也可能表现为皮肤瘙痒。如患有胃癌、食道癌、脑肿瘤、肺癌、卵巢癌、前列腺癌等的二性肿瘤的病人，皮肤瘙痒往往是这些疾病的先兆。对于出现不明原因的顽固性的皮肤瘙痒病，不能一抓了事，应尽早的查明病因。一、颈部瘙痒，如果瘙痒同时伴有掉皮屑、涂抹润肤霜或者是药物后，瘙痒有所缓解，可能是天气干燥等的原因所致。但是如果没有以上表现而突然出现不明原因的局部或者是全身的皮肤瘙痒不止，而且瘙痒持续时间较长，不容易好转，建议到医院排查淋巴肿瘤。除了瘙痒，因为淋巴遍布全身，如果在颈部腋下、腹股沟发现肿胀并呈进行性的增长，同时出现不明原因的长时间低热、消瘦、乏力、多汗等，那就需要引起足够的重视。目前，淋巴肿瘤患者的发病年龄相对年轻，多集中在十六到三十五岁。如果能够尽早的发现、早治疗，多数的淋巴肿瘤可治愈。二、哦、肛门瘙痒，肛门瘙痒部位不只是局部现于肛门的周围，其向前可蔓延到阴囊、会阴部，向后至骨沟两侧，呈阵发性，尤其是夜间发作较为厉害，患直肠炎、痔疮、尿虫病等的病人。肛门周围可能会经常瘙痒难忍，但有些肛管以及肛门周围二性肿瘤的患者，最初也会出现肛周瘙痒。如果肛门周围皮肤发硬、有溃疡，并伴有瘙痒，甚至有出血、疼痛、分泌物等，还伴有大便异常、肛肠坠染重，那么是直肠癌的可能性很高。肝浑身奇痒难受，肝癌、胰腺癌、胆囊癌等，起初都无明显的表现。但随着肿瘤细胞的破坏，肝胆运作出现障碍，放到血液中的胆红素增多，就会出现黄疸、皮肤瘙痒等的情况。当然，并不是说皮肤瘙痒就一定是肿瘤造成的，就排除物理因素、心理因素等。突发性的瘙痒且反复发作，局部性的顽固瘙痒，可能就是身体肿瘤发出的信号。瘙痒的病因复杂，如果瘙痒持续两周以上无法缓解。建议尽早的到医院检查，以免耽误病情。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。制作视频不易，朋友们，如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力，也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。